আমি একদিন কোল্ড ড্রিঙ্কস খাবো বেশ ভালো দোকানদারকেই বল গিয়ে বললাম যে আমাকে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কস দেন উনি আমাকে কোল্ড ড্রিঙ্কস দিল তো দেখলাম কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতলটির গা ভিজা তা আমি মুসলাম মুসার পর কিছুক্ষণ পর খাবো দেখলাম আবার ভিজে যাচ্ছে তা আমার মনে প্রশ্ন আসলো কেন এটি হলো আমি আমার স্যারকে বললাম আচ্ছা স্যার কেন এটি হলো উনি বললেন কি তুমি জানো না বাতাসে জলীয় বাষ্প রয়েছে তা ঘনীভূত হয়ে তরলে রূপান্তর হয় সেই তরলকে আরও ঘনীভূত করলে কঠিনে রূপান্তর হয় আমি ভাবলাম এটি কি কখনো সম্ভব তোমাদের কি মনে হয় স্বল্প মূল্যে ব্যবহারিক বিজ্ঞান শিক্ষায় স্বাগতম আজকের পরীক্ষণটির মাধ্যমে আমরা পানির অবস্থার পরিবর্তন অর্থাৎ জলীয় বাষ্প থেকে তরল এবং তরল থেকে আবার কঠিনে রূপান্তর পর্যবেক্ষণ করতে পারবো পরীক্ষণটির জন্য আমাদের যা যা প্রয়োজন তা হলো একটি পরিষ্কার গ্লাস কিছু বরফ এবং কিছু পরিষ্কার পানি প্রথমে আমরা গ্লাসের মধ্যে কিছু বরফ ঢেলে নেই বরফ ঢেলে নেওয়ার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্লাসটির গা শুকনো অর্থাৎ সেখানে কোনো পানির বিন্দু নেই এবং আমরা এখন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্লাসটির গায়ে বিন্দু বিন্দু পানির ফোটা জমেছে তাহলে এই পানির ফোটা কোথা থেকে আসলো ওই যে আমার সঞ্জীব স্যার বলেছিল যে বাতাসে যে জলীয় বাষ্প রয়েছে তা ঘনীভূত হয়ে তরলে রূপান্তর হয় যা এখানে ঘটেছে এ প্রক্রিয়ায় আমরা জলীয় বাষ্প থেকে তরল পেয়ে গেলাম এরপর আমরা যদি এই তরলকে একটি বোতলের মধ্যে করে ফ্রিজে রাখি এখানে সামান্য কিছু পানি দেখা যাচ্ছে এর মধ্যে আরও কিছু পানি ঢেলে নেই ঢেলে নেওয়া পানিগুলো বোতলের মধ্যে প্রবেশ করাই এবার পানি ভর্তি বোতলটিকে ফ্রিজের মধ্যে রাখব এবার ফ্রিজ থেকে বোতলটিকে বের করে নেই তাহলে আমরা দেখতে পেলাম সেই তরল বরফে পরিণত হয়েছে আগের ক্ষেত্রে যেমন জলীয় বাষ্পটি তাপ অপসারণ করে তরলে পরিণত হয়েছে সেই তরল কিন্তু আবার ফ্রিজের মধ্যে রেখে তাপ অপসারণ করে বরফে পরিণত হয়েছে তোমাদের কি সঞ্জীব স্যারের কথা মনে আছে উনি কি ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন উনি সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন সেলুট স্যারকে তোমরা কি এরকম আরো মজার মজার এক্সপেরিমেন্ট করতে চাও তাহলে ভিজিট করো কানেক্ট ডট ইডু ডট বিডি এতক্ষণ সাথে থাকবার জন্য ধন্যবাদ